Ndugu watazamaji wa No Parking TV kutoka Las Vegas all the way to Moi, Iowa. Hamjambo na karibu kufuata No Parking TV. Tunawaletea matukio au ma-event ambazo zinatokea popote pale Marekani hata dunia nzima tupo. Hii ni No, ni no Parking TV na hapa mbele ya mic ni Jack Mr. No Parking. Nyuma ya kamera niko na Rick Juma kutoka Dallas. Ee bwana, siku ya leo ilikuwa ni siku ambayo si ya kawaida. Kwenye pita pita zetu tumeweza kumkuta uh, gwiji wa Bongo Movie hapa Marekani kwa sema lazima tuweze kukuletea naye. Si mwingine utashuhudia mwenyewe. Hebu cheki hapo. Kama mnavyomuona nadhani hii sura sio ngeni kwa ambaye ni mpenzi wa uh, Bongo Movie inakuwaje baba. Iko bie. <laughs> Labda wale ambao wakufahamu tutaka kujua majina yako. Uh, mimi jina yangu Kamili alinipa baba yangu naitwa Charles Tobias Magari. Na jina yangu ya kazi au ya chakula ndio hiyo hiyo naitwa nimeifupisha tu naitwa mzee Magari au wahe ukipenda mzee ya sauti kubwa. Eh mzee ya sauti ya dhahabu hujakosea. Kwa nini Magari? Kwa nini sauti ya dhahabu? Uh, sauti yangu huwezi kuiga ukiga unaweza kukoa ukashindwa hata kula. Hiyo <laughs> ni kweli kabisa. Mhm. Uh -huh. Tunashukuru sana kuweza kukupata. Uh, Tunajua kama wewe ni, ni msanii wa Bongo Movie Tanzania lakini ardhi hii si ya Tanzania huko hapa Marekani. Ujua wako sana sana hapa ni nini? Uh, unajua Mungu alimtengeneza mwanadamu au alimdondosha eh? chini ya jua. Asambaye kwa uwezo wake atakavyo kupenda mwenyewe. Eh? Kwa hiyo hapa wako wa Marekani na wako wageni pia kama mimi. Mimi nimekuja kutembea Amerika. Si kwamba nimekuja kuishi Amerika, nimekuja kutembea Amerika. Eh? Kukaninogea, nikaona kwanza hebu nibadilishe kaka upepo kidogo, lakini nyumbani nyumbani eh, mkata kwa mtumwa nitarudi nyumbani. Ah, kwa hiyo ni kweli kabisa. Kwa kweli tuliumbwa kwa ajili ya kuweza ku kuijaza dunia ni sema hivyo na kwa kweli tunafurahi sana ujio wako hapa Marekani na kama ulivyosema umekuja kutembea lakini kwa kwenye kumkumbu zangu ni kama una muda mrefu sana hapa Marekani sasa hivi tuna una muda gani yeah, nafikiri inakaribia 4 years 4 years yeah una kuna mpango kurudi nyumbani sasa hivi au ndio ume ume, ume, ume ka, kabisa umetia nanga hapana ina mpango wa kurudi si muda mwingi uh, tunajua kwamba wewe ni msanii mkongwe kwenye tasnia ya ya Bongo Movie na kwenye miaka mine hapa Marekani je kuna kitu chochote ambacho umeshakifanya au umestafu uh, Bongo Movie uh, kustafu ni vigumu siku zote wanasema ujuzi au uzeheki kweli yeah. nipo vitu vingi nimefanya yeah, nimefanya vitu vingi clip nyingi nimefanya hapa Marekani au uh, hapa, hapa 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 oh. ya yeah, nimefanya clip nyingi na uh, nimefanya movie moja uh, pale Michigan ya movie uh, imeanzia Afrika ya Tanzania na ikaja kumalizikia huku ya yeah, inaitwa Revenge Revenge Yeah eh uh, uli, uli, kazi hiyo na wasanii wa nyumbani au wote ni hapa Marekani uh, nilifanya kazi hiyo eh uh, mimi nilishikishwa hii picha haikuwa yangu lakini mimi ndio hasa ndio staring wa hiyo picha ndio mshiriki mkuu wa hiyo picha um, kwa hiyo walicheza kule Afrika walicheza watu wa nyumbani eh na mmoja ambaye wa hapa amekwenda kuianzia kule ambaye huyo ndio man karata tonight labda jina yake eh anaitwa BMK Tonis okay. yeah ah uh, vizuri sana labda kwa sasa hivi kwa sasa hivi uh, za kwako ambao umeshazianda hapa kuna ambao umeshazianda au watu wanakushirikisha peke sipo ambazo nimeshazianda kama ngapi na, na nimeshazifanya eh ziko uki, ukienda kwenye YouTube uh, ukiandika tu fela jeuri utaona zile clip ni kuna ambaye nimeshaandaa sasa hivi nataka kuifanya yeah, hey, inaitwa Kiswahili inaitwa uh, utajiri wa shetani au utajiri wa masharti yeah watazamaji wa no parking tv kama mnavyoona huyu ni magari ambaye anakuambia kwamba tayari ameshaandaa movie zake na mmoja yao ambayo ukitaka kuiangalia inaitwa uh, utajiri wa kishetani. Ah, hapana. 
hiyo sijaifanya oh. ndio nimeiandaa nataka kuifanya oh, safi, safi. Eh, hizo zifanya ukiandika tu fela jeuri basi kitu zote zinakuja oh, fela jeuri ndo jina ya youtube channel yako ya yeah, ya yeah, ya yeah, yeah. Oh, safi sana kama na, nadhani kutaka kuona kai za za Mr. Magari yeah. hapa Marekani ndo utaandika hivyo. Yeah. Uh, huoni kama muli, ulipotoka tayari kuna pengo ambalo liliacha nyumbani au ni kawaida tu? Ah, siku zetu tunasema kwamba panda mti kata mti. Yawezekana nimetoka eh? na lile pengo akaziba mtu mwingine lakini haitawezekana hawe kama mimi. Ai, awe mimi kama mimi lakini sio mimi eh? Eh, ni kwamba na kama yupo ina maana anataka eh? kushabiana lakini sio rais mimi ni mimi na wewe ni wewe ni vitu vili tofauti yeah. tumekuzoea sana sana kabisa kwenye movie nyingi sana ambazo kwa kweli ni kama ninyi ndio mliweza ku, kufungua uh, page ya bongo movie paka watu wote uh, la tuseme dunia nzima au Afrika Mashariki yote ikawa ina inatizama nini movie zenu bado ubora ni ule ule au tiza, au umeshapanda au umeteremka uh, <coughs> mimi wakati na ondoka nyumbani yani Tanzania eh 2015 kitu kama hicho niliacha soko la movie lipo Ya, yeah, niacha soko la movie lipo lakini baada ya hapa karibuni kwa sababu kila siku lazima niwasiae na nyumbani nijue kazi zetu zinakwendaje nchi yetu inakwendaje nasikia kwamba mambo yana kwenda ndivyo sivyo na poromoka wenzetu wana muziki wana kuja juu wa bongo flavor ah nikasema nini tatizo nasema i don't know eh, labda ma producer wale ma distributor eh? kwa hiyo wamenambia sasa hivi wanavyoniambia sasa hivi E, ndugu yetu tumerudi kwenye tamthilia ndio angalau inalipa lakini kwenye movie sasa hivyo ndio naambiwa lakini siwezi kusema ndio nimeiacha 50 ehe kwa sababu niko mbali inawezekana nikaambiwa kumbe sivyo lakini na asilimia hamsini inawezekana ndivyo au sivyo Uh, wewe ni mtu kabisa ni mtanzania tena mzao pale da, oh, ni mwenyeji wa pale Dar es Salaam <coughs> mchawi ni nani kwa bongo movie Mch- nani mchawi, mchawi. Mimi nafikiri eh, mchawi ni sisi wenyewe mmoja alafu mbili sishitumu sana serikali lakini kule nyuma tulikotoka serikali huwa itathamini sana kwenye mambo ya sanaize za kuigiza sana za muziki mpaka uji kwa mume mwenyewe ukitoka umetoka kivyako eh Si umeona hata timu hizi za taifa yeah. sasa hivi star ina maana umeona sasa serikali tayari eh imeshajua nini umuhimu wa, 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 wa mchezo eh kwa sababu mpira sio sanaa mpira uh, different kabisa eh, mpira ni mchezo kwa kawaida eh ukisema sarakasi ni mchezo eh labda mbona ukisema ngumi sio sanaa ni mchezo kwa hiyo kwenye sanaa walitusahau sana Eh, lakini wajua kabisa nchi yoyote sana yetu sisi ya ngoma ya uigizaji ndio sanaa inayebeba kwa sababu hata rais yoyote hata akisema leo Trump wanadondoka Tanzania pale airport atapokelewa anacheza ngoma ndio kitu cha kwanza kwa sababu mziki uh, Trump unampigia mziki uh, 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 hakuelewi eh, lakini ukimvalia kibwaya ngoma za asili umemvalia kacha na nini ana enjoy eh, lakini sio namwekea mziki wa dance pale wala enjoy umeona lakini wakichaondoka yule kiongozi wametusahau. Umeona? Sasa u, kitu kabisa mimi nina uhakika kinachodondosha ni kwamba dispute za zamani ambao kazi zetu waliokuwa natengeneza. Kwa mfano, mimi natengeneza picha kama mimi Chazi Magari. Alafu naipeleka sokoni kama wewe. Eh? Wewe ndio dispute. Eh? Bwana hii kazi yangu. Eh? Nimeifanya nataka nikupe wasema okay acha niangalie. Kwa hiyo namwachia demo. Nakia kitu niangalie. Lakini kuna mtu aliyenizunguka. Inawezekana na yule ule dispute tayari amesha print. Eh? Naona vipi? Ah, acha kwanza eh watu wangu waiangalie nitakupa jibu wiki ijayo. Nikasema ngoja bwana hebu ni eh, niamoni sambaze mwenyewe achana naye. Mimi naandika posters na nini jamaa Jumatatu eh movie yangu ya hii basi watu wanae tuletee 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 mikoani na nini 
kitu cha ajabu ile Jumatatu sasa nampigia eh msambazaji labda yuko mji mwingine kama Arusha mimi niko da kama Arusha Mwanza Morogoro bwana eh eh <coughs> vipi ukuona poster zangu bwana kwamba hanikuletee eh vipi singapi sasa mbona hiyo picha ishafika huko wow mimi ndiye mwenye picha lakini yule bwana anako ah mbona hii picha tumeuza toka juzi tunayo huko aniambia sasa msanii unavunjika moyo umepoteza pesa nyingi nini vitu kama hivi sasa unajiuliza ni nani eh sasa ukienda kwa yule jamaa sasa mimi bwana nashindwa kununua eh kuna watu wamekuibia kazi yako picha sasa nani mwizi najikuta hapo ndio tuna tuna feri hiyo moja mbili unaweza kaenda machinga kariako katandika movie hiyo hiyo movie ya kwako si ulishatoa labda ulitoa sasa mwenyewe na nini imesambaa kama wiki moja wiki ya pili unaikuta inauzwa elfu moja au inauzwa mia tano one piece tayari yeye amesha amesha nyonya kwenye kompyuta na ziko katandika pale yani sio original yeye kasandika kwa SD ukichukua huko kaiske ukaweke tu mara mbili ya tatu ina scratch sasa u, mtu ataendaje dukani akanunua elfu tatu au elfu mbili au elfu moja mia tano wakati kuna ya mia tano mtaani za china ndio kabisa eh mtu zinauzwa mpaka mia mbili mia ngapi sasa za china moja hiyo kuna move humo karibu kumi hii sio nadhani hicho kitu ambacho ndio kitu ambacho kimeweza kuangusha hiyo ndio ndio hiyo ndio mchawi alikuwa hapo lakini nikiangalia hapo ni lazima serikali ingilie kati maana yenyewe hamwezi serikali inasemaje kuhusu hilo jambo mimi nilifly nikiwa huko lakini niliona sasa serikali ikaingilia kati eh kwenye uongozi huu wa awamu ya tano wa Joseph Pombe Makufuri eh? kwa sababu kitovu cha sanaa iwe mziki iwe movie bila mziki wako au movie yako kufika Dar es Salaam <laughs> bado hujato hujatoka kweli nashukuru eh kwa mkoa Makonda akaingia akawa anatembea mwenyewe mtaani eh Kuanga, na kweli nilikuwa naona mimi kwenye mtandao nafuatilia duka hili kweli wana promotion hawa kumbe ndio wezi na nini na nini eh Meona. Kwa hiyo sasa hivi angalau serikali sasa e, inaona umuhimu wa kwetu. Na iliona hivyo umuhimu wa kwetu baada ya e, baada ya kampeni ya urahisi ile. Wasanii e, wenzangu mimi sikuwepo lakini wenzangu tayari walikuwa bega kwa bega na e, e, chama tawala kwenda kwa ajili ya kumpigia debe rais Yeah, eh, yeah. Na, na kwa awamu ya tano yeah. ukiangalia rais uh, wa awamu ya tano pombe joseph makufuli aliweza kuwaita wasanii ikulu na nadhani wewe ulikuwa haupo mm-hmm. kama labda wewe ungekuwa pale ungesema kitu gani ah, mimi nimefurahi aliwaita ikulu eh? na habari nilizosisikia eh, ukatoa eh, eneo mahali fulani kigamboni kwa ajili ya wasanii la kujenga na nini nimesikia lakini kama mimi ningekuwa pale Mimi ningemwambia rais kwa niaba ya wenzangu tatizo la sisi Tanzania sisi maarufu wa sura lakini hatuna kitu eh msanii akipita hapo eh, kwa mfano eh, sasa hivi labda makufuri anaweza kuwa uwanja huo mwingine na mawaziri wake na sisi wasanii tukao uwanja huo nina imani watu tutachukua 50 50 au sisi tutazidi kuliko rais watu wanatupenda sisi lakini hatuna ki hatuna kitu mbona lakini hatuna kitu labda nyinyi ndio mnajijengea hayo mazingira mnajifanya kwenye movie mko yeah. juu sana mm. na wakati ndio hivyo tena unakuwa kujikuta watu wanaona kama labda nyinyi matajiri kweli yeah. na wakati kumbe kwa nini labda mume anacheza vitu ambavyo viko real amuoneshi umaskini mnaonesha just Ah, majumba ya kifahari. Yeah. Ah, ah. Sisi tunacheza majumba ya kifahari maana ni kwamba jinsi story inavyosema. Eh? Sema gani natakiwa hapo ucheze kama tajiri wa namna hii hii. Itabidi nicheze vile. Natakiwa ucheze kama masikini wa namna hii. Inabidi nicheze vile. Ina maana kuna mwingine mpaka leo anafikiria mzee magari ni tajiri sana anacheza kwenye majumba ya kifahari, anamiliki bastola, mabunduki, anamiliki magari ya kifahari. Eh? Kumbe hata baiskeli sina. Kumbe naishi kwenye nyumba ya kupanga pengine miaka kumi, kumi na tano vitu kama hivyo. Yeah. Muvi zenu za za hapo hao zilikuwa na mvuto fulani. Unaangalia mpaka hushibi kuangalia. 
nadhani usiku hizi ni stories zime, zimekuwa kama hazina matiki yoyote au inakuwa zamani kwa kiangalia kama zile movie zenu young billionaire nini unaangalia mpaka unasikia una uende tu kuangalia lakini sikiza hatuangalii tena kwa nadhani mimi nikifanyike kwa upande wako wewe ah mimi nafikiri cha, cha, cha kufanya kwa Aa, ni kwamba watunzi wale wale lakini kuna kitu kinaitwa ubunifu okay. inawezekana ubunifu hatuna eh lakini turudi pale nyuma nilikwambia kwamba mm muda mwingine sometimes sisi waigizaji wa, 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 wa wenyewe tuna roho mbaya okay. eh tuna ubinafsi kwa sababu tunaweza tukaitwa na kiongozi kama hivyo eh rais joseph pombe makufuli ametuona ametuita na yeye kwa sababu aliona umuhimu wa wasanii kipindi ambacho cha campaign ya kugombea urahisi eh wasanii wa uigizaji kwenye chama tawala ndio waliokuwa na msupport eh kwenda naye mikoa yote eh si ulikuwa unaona waigizaji wana muziki eh mtu wa, watu wanakuja pale sasa unajikuta rais anawaita wasanii kama vile amewaita eh hebu niambie nini shida yenu anamwambia 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 alafu kesho au kesho kutwa rais amesema hivi afu kesho au kesho kutwa wanatokea watu katika wale wale mliokwenda wasanii wengine wanne au watatu au wawili wanakwenda kule asema mheshimiwa tumekuja kuzungumza na wewe lakini shida yetu ina hasa jamani situisha ongea siku fulani hey, hey, kwa hiyo sisi ndio tumetumwa kuwakilisha wenzetu okay. kwa unaweza ukajikuta rahisi anaweza toa chochote au kuongea chochote alafu wale waliokwenda sasa kumbe hawakwenda kwa ajili ya jumuiya wamekwenda wao kama wao kwa ajili ya leo nini roho mbaya sasa tukiwa hivyo manake na ndio kisa nacho cha kuto kuendelea lakini kama tuna kamatana wacho ni sisi wenyewe eh wote tukae pamoja wasanii tufanye kitu kipya eh tutengeneze kipya tujue tu nini tatizo ah mbona sanaa inakuja juu hebu ujumbe kwa rais tusikie yeye afanye nini ili sanaa iweze kupanda <coughs> mimi labda nitamke tu kwa rahisi Joseph Pombe Makufuri mtawala wa awamu ya tano ni kweli nimeona ni rahisi wa wanyonge kweli ni rahisi wa wanyonge kwa sababu hata wewe ulizulumiwa nyumba ulizulumiwa kiwanja ulizulumiwa nini lakini ikishafika kwake wale mabeberu wamekwisha wale mafisadi wamekwisha na niliona kwamba pesa zilikuwa kwenye mifuko ya watu kweli eh? lakini sasa hivi anakuambia wewe hiyo pesa ilikuwa sio yako pesa ya wanyonge ya wananchi. Si unaona sasa hivi watu wanafungwa kuna mahakama ya ufisadi. Nimependa rahisi ni kwamba yeye hataki sijui hamtume makamu wake, sijui waziri aende akasikilize kero za watu mahali fulani. Mwenye. Yeye anakwenda. Alafu nimempenda hata barabarani ikute watu akwambia dereva hebu simamisha gari hapo. Anapanda mwenyewe juu pale kwenye kibanda wazi gari yake. Sema hebu nipeli mike niseme. Eh? Nini kero yenu? watu wanaongea pale. Nini wewe mama kero yako? Nini wewe baba kero yako? Pale pale anamaliza kila kitu. Ah, tatizo ni waziri eh. eh. Tayari anamweka pembeni. Yeye hasubiri kesho. Yeye anakuambia mimi nimerisikia leo na ninataka ushahidi wako. Hehe, he, wewe na wewe. Wote watu wanne mmesema moja kuhusu waziri, kuhusu sijui kuhusu labda RPC. Pale pale anamtumbua tu. Mimi nimempenda, ni mkweli. Japo wenzangu wanalamika. Eh? kule Afrika Tanzania wanasema uh, pesa magufuli kweli kaichukua anaipeleka eh, serikalini lakini kwenye mifuko ya watu hamna sasa iliyokuwa kwenye mifuko ya watu ilikuwa wengi walikuwa wale uh, mafisadi eh? eh lakini nchi iko hile hile eh ni kweli tumependa kuna mabarabara zinajengwa za juu barabara zinapanuliwa ubungo mbezi eh mimi nafuatilia kila siku nchi yangu nafuatilia kila siku. Mimi nasema mimi nampongeza rais. Si kwamba nampongeza yetu kwa sababu niko huku. Mimi nampatilia. Ukiwa na msingi unafanya kazi. Kwa nataka kuniambia watu wafanye biashara. Tanzania wanafanya. Ya. Yeah. Labda kwa kumalizia bwana Magari Charles wewe tayari uko hapa Marekani. Tanzania inafaidika nini au Bongo Movie inafaidika nini kupitia wewe ambao uko hapa? Ah, uh, nikisema inafaidika kupitia mimi itakuwa Uh, mnakosea lakini eh, kuna baadhi ya nyanja ambazo mimi naitangaza nchi yangu naitangaza nchi yangu kama hivyo wewe nihoji nimehojiwa na na na, uh, na baadhi ya redio nyingi Washington eh, eh. 
Texas eh, sehemu nyingine umeona na kwenda nakuta na wageni wananiambia vitu fulani alafu napata idea kumbe mimi siku nikirudi eh? nyumbani nikifanya hivi nitakuwa tofauti kidogo kwa hiyo mimi sisemi watu Tanzania imefaidika kupitia mimi eh? lakini nina imani eh? kwamba kuna vitu nimepata nikirudi kule nitaweka mapinduzi kidogo tuibie siri kidogo ukienda nyumbani nini utaanzia kufanya nyumbani kitu ambacho nitaanzia kufanya kwanza cha kwanza kabisa nataka cha kwanza na wachukua wasanii wote wa kongwe hasa watu wazima kama mimi kuanzia kina mama na kina baba alafu natengeneza concept fulani ambayo hiyo itatuingizia hela ile concept sio ya kitoto Kwe. tengeneza uwanja kama wa jamhuri uwanja wa taifa eh yani hiyo ndio nataka kupiga hiyo safi sana. Ya, yani hiyo kutangaza sasa jamani turudishe umoja. Eh? Tusibaguane. Eh? Kwa sababu ubaguzi wenye nini? Niko Tanzania pale pale. Msanii mwanzangu anapigiwa simu. Eh bwana eh, mimi naitwa fulani niko, eh, niko Morogoro. Eh bwana naomba namba ya eh, mzee Pagari, eh? Eh, hau naomba namba ya eh, mzee Jengu au mzee Chiwa. Mtu? Anamwambia nani? Ah, hiyo namba sina bwana. Vipi una kazi? Eh? Eh vipi una kazi kama una kazi si uniambie yeye si alikuona wewe ina maana kazi aliyokuwa nayo alikuwa na fiti huyo aliyemtaka kama ni mzee magari au kama ni mzee jengua si mtapigwaje mimi magari atakiwe msanii mwingine afu mwambie huyo kwani una kazi ah, huyo uwezi kumpata umeona roho nini mbaya yeah, yeah. Nashukuru sana bwana Magari uh, kwa kweli tumekushika muda wako ni mdogo sana. Ya 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 ya. Jumatatu labda kama una neno la mwisho kwa watu ambao wanatutizama. Ah uh, kwa watu wanao nitizama mimi nashukuru kwa watazamaji eh wa NPTV no parking TV. Eh no parking, uh, no parking TV. Yaani ukisema no parking utaki tena. <laughs> <laughs> okay. Uh-huh. Eh, eh watazamaji wa no parking TV. Eh na kuja bomba na kuja na vitu vipya. Kaeni tayari ulaji utakuja. Unaleta vitu. Na Watanzania tuwe wamoja. Tukiwa wamoja tutajua mchao wetu yuko wapi lakini tukibaguana tutajua mchao tutaendelea kuumia. Rais Joseph Pombe Makufuri kaza buti. Mwendo huo huo. Eh? Lakini ninachoomba usimbane mnyonge. Bana yule tajiri anayoibia wanyonge uko gudi pombe mkufuri mtani wangu mzee wa kisukuma mimi natokea morogoro mzee wa kiruguru eh kubomba thank you so much huyu ni mr charles magari go uh, uh, legendary wa bongo movie hapo tanzania amefanya kazi vizuri sana na mpaka leo kama unavyosikia anaendelea kusaidia hata vijana wadogo wadogo ambao wanataka kuwa kwa uiga mambo ya movie nana nakusaidia hapa kwenye mambo ya movie manager wako labda tukumbe uh, 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 manager wangu uh, ni binti yangu anaitwa Siwema Devota eh uh, na ndio manager yeah anao ni uh, produce kwenye kazi zangu za hapa Siwema Devota yeah yeah uh, unamwambia nini producer wako hapo juzi wangu namwambia asichoke akaze buti. Eh? Aendelee kuni manage ili tuweke mambo sawa. Eh? Lakini manager wangu huyo huyo na nimempa jina. Eh? Kwenye 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 clip mm-hmm. na movie. Kambia lazima na wewe ucheze. Nimempa jina ya Roda. Roda. Yeah. Roda ni mtata, mtata sana. Thank you so much. Endelea yeah. kufuata no parking TV kutoka Las Vegas lakini hapa ni Dimoy Iowa. Nyuma ya kamera niko na jamaa yangu kutoka Dallas, Texas. Anaitwa ni Rick Juma. Uh, na ye, kama unavyotaka kuna nyimbo zake anafanya kazi vizuri sana huko Dallas. Uh, na hapa ni Jack Mr. No Parking. Endelea kufuata no parking TV. Sambaza kazi zetu. Uh, subscribe ili uende kupata kwanza kupata kazi zetu za kutoka Las Vegas. Thank you so much. Endelea kufuata no parking TV.